Voltando agora com essa imagem, ó, de um preso, uma operação do Draco. Quem está acompanhando é o Tiago Mello, a operação nesse momento. Tiago, é com você. Olá, Aline. Operação Draco 121 deflagrada nessa manhã de quarta-feira aqui em Teresina. Ah, alvos aqui na zona sul da capital, três andares, outros endereços também. Um trabalho em cooperação com a polícia do Ceará para desarticular aqui membros do GDE, Guardiões do Estado, uma facção criminosa originada na capital Fortaleza, no estado do Ceará, e que estava expandindo os seus tentáculos aqui para Teresina. Você está vendo aí nesse momento ao vivo aqui as primeiras informações ah, chegando e as movimentações também de viaturas de policial do Draco retornando aqui à base com o cumprimento dessas ordens judiciais. O delegado Charles, diretor do Draco, está aqui com a gente, ah, vai nos trazer mais informações. Delegado, quem é esse Al? Bom, Tiago, mais uma ação aí, essa, dessa vez uma operação deflagrada em cooperação com a própria Polícia Civil do Estado do Ceará. Hoje estão deflagrando uma grande operação com mais de 60 prisões lá na região. E coincidiu que três indivíduos aqui do Estado do Piauí já eram investigados aqui pelo próprio departamento, pelo Draco. Então, hoje a gente está deflagrando essa operação em conjunto, dando cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão, dois de prisões, um terceiro piauiense foi preso lá no Estado do Ceará. É importante a gente ressaltar que já deflagramos duas operações anteriores relacionadas a esse grupo. A gente já vem fazendo esse processo de monitoramento e hoje eles foram presos nessa ação aqui do Draco, da Polícia Civil do Estado do Ceará. Só para você ter uma ideia, a Polícia Civil do Estado do Ceará hoje está dando cumprimento, está deflagrando uma operação aí com dezenas de mandados de prisão, mais de 60 em vários estados da federação. Isso demonstra também o quanto que é importante essas ações integradas e além de importante, na verdade, elas são necessárias para esse é, de, dentro desse contexto de combate a essas organizações criminosas. Alguma a, apreensão relevante, delegado? Nós conseguimos coletar informações que vai alimentar também a investigação lá do Estado do Ceará e também vai trazer mais subsídios aqui para esse processo de monitoramento desenvolvido aqui pelo Draco. Agora, delegado, em março desse ano, o Draco já desencadeou uma operação contra o GDE. Foram 11 prisões. Não se conseguiu debelar por completo essa, essa célula que estava aqui? Como é que está isso? Tiago, é importante a gente ressaltar aqui que nós estamos com essa situação controlada, deflagramos uma, na verdade já é a terceira operação, contando com essa de hoje, mas quando a gente deflagrou a operação, a segunda operação em março, nós conseguimos coletar muitas informações. Então, com certeza, iremos deflagrar ainda outras operações policiais, ainda nesse contexto desses indivíduos. A gente observa um enfraquecimento. Na verdade, era o início de, 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 de uma instalação que a gente conseguiu se antecipar. Conseguimos efetuar diversas prisões, mas tinha ainda alguns indivíduos vinculados que não foram presos na operação anterior. E mesmo numa situação já de enfraquecimento, a gente não vai deixar de responsabilizar esses indivíduos. Então, todos eles serão responsabilizados e, com certeza, nós iremos atrás de cada um desses criminosos que conseguimos identificar no contexto dessas duas operações já deflagradas aqui anteriormente pelo departamento. Muito obrigado, Aldelo Gado Charles, pelas informações que trouxe. Você está acompanhando o Notícia da Manhã, portanto, as primeiras informações em primeira mão da Operação Draco 121, um trabalho em parceria com a Polícia Civil do Estado do Ceará. Na nossa programação, nós vamos trazer mais detalhes desse trabalho. Aline.